Le Sud-Soudan progresse lentement, mais sûrement vers les sommets du basket africain. L'équipe fait jeu égal ou domine même de gros cylindres comme la Tunisie, double champion d'Afrique en titre. Les Bright Stars développent le meilleur basket du continent avec tous les ingrédients, physique, tactique et adresse. Ils assurent le show. Beaucoup d'observateurs les voient dominer le basketball masculin dans les années à venir. Le 24 février 2023, ce jeune pays d'Afrique de l'Est s'est qualifié pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde de basket après sa victoire devant le Sénégal 83-75 lors des éliminatoires. Une énorme performance pour cette jeune nation née en 2011 et qui a disputé son premier Afro-Basket la même année. La prouesse était déjà à portée de main à la veille de la cinquième et dernière fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023 car les Bright Stars, leaders du groupe F, n'avaient besoin que d'une victoire en trois matchs pour valider leur ticket. Objectif atteint contre les Sénégalais. Un succès énorme pour un pays dont l'équipe nationale a disputé son premier match officiel de basket le 10 juillet 2011 contre l'Ouganda au lendemain de l'accession à l'indépendance. Malgré les conflits territoriaux permanents, la guerre civile de 2013 à 2020, la pauvreté du pays classé dernier dans le monde en termes d'indices de développement humain par le programme des Nations Unies pour le développement. Malgré les difficultés, le basketball a su se tracer un chemin de gloire. En novembre 2020, l'équipe sud-soudanaise s'engage dans les éliminatoires de l'Afro-Basket 2021. En moins d'un an d'existence, elle se qualifie brillamment pour la phase de finale et sera éliminée en quart de finale par les futurs vainqueurs tunisiens. Les sud-soudanais n'ont cessé de progresser dès lors. Composé principalement de joueurs formés aux états unis à l'instar de Lili Nuni Omot ou encore de Maya Gerki et en Australie notamment avec le capitaine Kuani Gore et autres ténors de l'équipe comme le pivot Deng Akiot, l'arrière Bol Kyol et le très prometteur meneur Anyarbani McCoy, cette équipe impression. Cette bande de joueurs melting pot est savamment managé par l'ancien joueur de la NBA et deux fois All-Star, Yol Deng, qui a d'abord été entraîneur puis président de la fédération sud-soudanaise de basketball. Le leadership de Yol Deng en tant que président de la fédération sud-soudanaise de basketball est une des raisons principales de notre progression si rapide. Son engagement sur le terrain et en dehors est exemplaire. Témoigne ainsi le capitaine Kuanigor sur le site de la FIBA. Comme ses protégés, l'ex-joueur des Los Angeles Lakers et des Chicago Bulls a vu ses parents fuir la guerre au Soudan. Élevé en Égypte, il y rencontre une autre star soudanaise de la NBA, Manute Bol, qui lui transmet le virus du basket lors d'une rencontre avec des réfugiés. Aujourd'hui, comme son idole, il est au service de sa communauté et cette prise en main des destinées du basket sud-soudanais est une réussite absolue. La prochaine Coupe du Monde de basket aura lieu du 25 août au 10 septembre 2023 dans trois pays, à savoir le Japon, les Philippines et l'Indonésie. Logé dans le groupe B, le Sud-Soudan sera la principale attraction de la compétition.